Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al bloque deportivo de Notivisión, como cada día lunes. Ya estamos listos para repasar eh, todo lo que nos ha arrojado el deporte, por supuesto a nivel local, a nivel eh, nacional y sobre todo a nivel internacional. Bienvenidos. Vamos a, a partir, eh, por supuesto, en lo que nos está convocando por estos días, eh, ha arrancado la Copa Confederaciones en Rusia, torneo que ha despertado grandes expectativas eh, en el mundo del deporte y en el mundo de, deportivo en general. Siempre el fútbol es eh, pasión de multitudes, pero esta particular Copa FIFA Confederaciones en, en Rusia, un año previo a la Copa Mundial de Fútbol, y por supuesto que nos convoca porque por primera vez se está participando nuestra selección nacional, esto es fruto del de título como el actual campeón de la Copa América que se realizó en Chile en el año 2015. Y, y bueno, ha partido bien, Chile arrancó bien, eh, era importante ganar en su partido frente a Camerún. Eh, Camerún va bastante menos de lo que se esperaba. Eh, Camerún es eh, un equipo bastante defensivo, eh, le cedió eh, la mitad del terreno a Chile y se dedicó a, a refugiarse y apeló a algún contragolpe, eh, planteamiento que no le reportó muchos eh, dividendos. Por su parte, Pisi hizo una muy buena lectura del partido, Chile anticipó, Pisi, perdón, digo, anticipó que el partido iba a ser así, él entendió que Camerún se iba a se, se meter atrás, le iba a ceder la, el terreno y la iniciativa a Chile, y entonces Pisi se enfocó en encontrar las variantes, para, para poder romper precisamente ese cerco defensivo. Creo que los primeros 15-20 minutos de Chile fueron bastante buenos, arrolladores, intensos, de buen fútbol, creándose tres o cuatro ocasiones de gol bastante claras, eh, pero aún así eh, son partidos peligrosos porque luego tuvo un momento que Chile decayó, volvió a retomar al finalizar el primer tiempo, eh, pero cuando ya el partido avanzaba, eh, el gol no aparecía y estos partidos son peligrosos porque aunque se tiene el control eh, y el porcentaje es alto en la posesión del balón, lo cierto es que cuando no se logra eh, hacer un gol, el partido se empieza a complicar. Lo entendió así Pisi, mandó a la cancha a, al reservado Alexis Sánchez, estaba reservando si es que el partido lo, lo necesitaba, producto de una lesión al tobillo que sufrió en uno de los entrenamientos, pero Pisi consideró que era necesario, el jugador se sintió bien y por supuesto que cuando Alexis está en cancha es un jugador absolutamente determinante. Se veía algo resentido, algo inseguro a la hora de correr, de hecho el gol que se pierde él y que termina anotando Vargas, eh, la lectura que uno hace sabiendo cómo es un futbolista es que lo pierde porque él no, no tiene la confianza para, para apoyar el pie de apoyo eh, con fuerza, eso le hace fallar y la pelota le quedó a Vargas para, para el, el gol de Chile. Pero sin, sin eh, lugar a dudas, Alexis fue determinante, su ingreso produjo inmediatamente que Chile adelantara su línea y que Chile pudiera ser un, un poco más incisivo. De hecho, de sus pies sale el primer gol de Arturo Vidal y de sus pies sale el segundo gol de, de Eduardo Vargas. Así es que creo que Chile termina... En resumidas cuentas, ganando un partido que en el papel debía hacerlo, eh, si acaso la tarea de resolver es la gran cantidad de goles que, que se pierde Chile. Eh, pero sin embargo, siempre es bueno empezar ganando en un torneo de esta eh, magnitud y, y Chile ya eh, cumplió bien ese papel. Hay que sacarse la presión del debut, hay que sacarse la presión del favoritismo y sobre todo partir ganando es una presión importante. Chile la subo manejar. Aunque Chile ya tiene un aire de, y cierta categoría que ya aprende a manejar esta presión de siempre ser candidato, los equipos así lo reconocen también. Y creo que Chile ha tenido la jerarquía para manejar bien esa presión y, y para, para manejar bien ese estatus también. El estatus de favorito, el mismo Rey Pelé acaba de decir que para él el candidato a ganar la Copa Confederaciones es el mismo Chile. Por lo tanto, no es nuevo para Chile sentirse favorito, no es nuevo para Chile estar... Eh, catalogada como una de las cinco mejores selecciones del mundo en la actualidad. Y Chile lo maneja bastante bien, con un Arturo Vidal que tiene una jerarquía descollante, con un eh, Alexis Sánchez que es totalmente desequilibrante, un clase mundial, con un Edu Vargas que pareciera ser que cada vez que se pone la camiseta de la selección chilena, pareciera que todas sus virtudes vuelven a, ser, a, ser, a estar a flor de piel, con una defensa que, que aparece sólida, 
eh, debiera reforzarse mucho más con la inclusión de, de Claudio Bravo, que por supuesto está uno o dos por lo menos peldaño más arriba que eh, Johnny, eh, Johnny Herrera. Así es que creo que Chile lo hace bien en el debut, eh, tiene su próximo encuentro, eh, quizás el más difícil del grupo, frente a Alemania este, este día jueves, y ojo con Alemania, que hoy le ganó por tres goles a dos a, a Australia, pero eh, se ha hablado mucho de Alemania, se dice que es un país que no fue con su equipo de primera línea, pero eso no tiene que ser una, una desventaja. Es más, yo creo que es más peligroso que Alemania vaya, comillas, con su equipo B, que con su equipo de estelar. ¿Por qué? Porque si vamos por los nombres, o sea, Alemania no tiene absolutamente nada que envidiarle a nadie, aunque son los equipos, se supone, comillas, equipo B, es un equipo con jugadores de absolutamente primer nivel, todos titularísimos en equipos muy importantes de Europa. Eso como punto uno, para no engañarse. Y como punto dos, siempre el futbolista que en este caso está haciendo una alternativa va a querer probarle al técnico y va a querer probarle a la selección que puede ser eh, una real alternativa. Le va a poner una cuota de hambre extra y eso los pone en riesgo de ser un equipo muy, muy, muy peligroso. Alemania, como siempre, un equipo bien disciplinado. El técnico ya tiene un estilo de juego bastante definido. Nosotros sabemos ya a qué juega Alemania. Eh, sin embargo, me pareció un equipo vulnerable en su zona defensiva. Me pareció un equipo que cuando es apurado, eh, pierde el control del balón y se siente eh, absolutamente... Eh, vulnerable y creo que eso es lo que le va a pasar con Chile. Si empezamos a leer el partido del jueves, creo que Alemania le incomoda cuando es otro el equipo que eh, tiene el control del balón y que además toma la iniciativa. Eh, cuando tiene un equipo enfrente que tiene intensidad, Australia no tiene la intensidad de Chile y yo creo que, que Alemania va a estar complicado. Me, me da la impresión que Chile va a ser el equipo que domine, me da la impresión que Chile va a ser el equipo que tome la iniciativa, van a ser clave los primeros 15 minutos porque Alemania, si bien es cierto, es un equipo que eh, creo va a ceder terreno a Chile, es el actual campeón del mundo, no es por nada lo menor, algo menor. Entonces creo que Alemania va a ir acomodándose conforme los minutos corren y sí, va a ser muy, muy peligrosa en el contragolpe y Alemania en eso es muy contundente. De eso tendrá que tener mucho cuidado Chile, de, de que seguramente eh, va a tener la iniciativa, va a tener el control del balón los primeros 15 o 20 minutos, pero eso no, se tiene que, eso no se tiene que transformar en un arma de doble filo con el que Alemania en uno o dos contragolpes sea contundente y termine por liquidar el partido. Porque eso sí, con uno o dos goles adentro Alemania es muy difícil de revertirlo por su cultura y disciplina táctica, sobre todo en la zona defensiva. Así que espera, creo yo, este día jueves un gran partido, ¿ah? va a ser un gran partido, un gran espectáculo y va, va a ser una muy buena manera de medir y, o de confirmar el nivel que Chile eh, ha venido mostrando. Creo que Chile está llamado a ser protagonista en esta Copa FIFA Confederaciones y por lo menos debiera terminar, creo yo, entre las primeras cuatro selecciones, eh, hablándolo con ob objetividad. Pero creemos que por supuesto Chile puede optar eh, con todos los argumentos perfectamente a quedarse eh, con el título. Así que arrancó, ha sido una fiesta, eh, muchos chilenos como ya es costumbre, la marea roja tan característica donde quiera que la selección nacional juega y bueno, en los países que están participando esta Copa FIFA Confederaciones ha despertado mucha expectativa, el centro de atención del fútbol mundial está hoy en esta Copa FIFA Confederaciones que acaba de arrancar y por donde por supuesto Chile eh, está participando por primera vez y llamada a ser candidata y protagonista de este, de este torneo. Eh, damos un poco vuelta a la hoja, nos venimos a nuestro territorio nacional porque la noticia del día ha estado en la confirmación de la contratación y retorno a Chile de Jorge El Mago Valdivia en la, en, eh, de parte de, de Colo Colo. En unas negociaciones que estuvieron ahí en un momento como que se enredaban, pero finalmente ambas partes han confirmado un total acuerdo y Jorge Valdivia retorna al fútbol chileno con un equipo que está armándose de manera estelar. estelar. Es su segunda bombástica contratación para Colo Colo. Eh, hay mucha expectativa también, algo de estrategia, eh, debido a que la gente no quedó muy contenta ni con Guede, ni con Moza, ni con los jugadores. Entonces, claro, Aníbal Moza, inteligente, astuto, eh, conquista estas contrataciones estelares y de alguna manera desvía la atención, de alguna manera se gana el corazón del hincha y lo vuelve a ilusionar 
eh, la gente tiene mala memoria, olvida con facilidad y el colocolino otra vez ya está ilusionado para lo que va a ser esta temporada y argumentos tiene de sobra. Eh, la calidad de Jorge Valdivia nunca ha estado en duda, lo único que se cuestiona es su capacidad física, pero creo que para el medio nacional él no va a tener ningún problema y con el talento que tiene le va a alcanzar e incluso le va a sobrar. Lo cierto es que yo creo que le hace bien al torneo nacional. Jugadores de la calidad, de la jerarquía y del talento de Jorge Valdivia le van haciendo un gran honor de atracción al torneo nacional. El gran beneficiado, por supuesto, va a ser el fútbol chileno. Por su parte, Universidad Católica, otro de los equipos que ya comenzó a entrenar, ha confirmado la extensión de seis meses más del contrato de Milovan Mirosevic, seguramente para luego terminar con honores y dedicarse a labores como funcionario del club. Eh, Católica ha tenido mucho cuidado en darle ese trato a Milovan, ya que la vez anterior lo dejó partir, fue muy cuestionada la Universidad Católica y ellos reconocieron ese error también, por eso que han tenido tanta deferencia con este hombre formado en la cantera cruzada. El que definitivamente no va a seguir en la Universidad Católica es no ir. Eh, el equipo argentino dueño de su pase estaba pidiendo 1.200.000 pesos, cosa que Católica descartó de inmediato. Si bien es cierto, fue uno de los baluartes del de bicampeonato de la Universidad Católica, lo cierto es que Noir ya tiene más de 30 años y Católica no está dispuesto a hacer una inversión tan grande en un jugador que después es poco exportable, es poco vendible. O sea, la inversión de Católica apostaría más que nada a reforzar el plantel eh, y no, eso no lo dejaría hacer una inversión de esas características. Normalmente, cuando un club va a invertir en un jugador, eh, lo hace pensando en que después puede también venderlo y ser exportable. No es el caso de Noir por su ya eh, eh, edad avanzada, comillas, 30, 32 años, es el pic de una buena edad, pero no en términos, por, por usar una frase, comerciales, como para que Noir pueda ser eh, eh, exportable. Eh, por el lado de la Universidad de Chile, es eh, suspenso todavía con, eh, eh, con este extraordinario volante central que para mi gusto fue el mejor jugador que tuvo la Universidad eh, eh, de Chile. Hablamos de Espinosa, eh, está teniendo bastantes ofertas y Universidad de Chile, bueno, se, se, se puede leer que están esperando hasta último momento para decir qué va a ocurrir con él. El que sí definitivamente parte eh, es Mora un jugador que tuvo una explosión en este último torneo, mucho de eso tuvo que ver Ángel Guillermo Hoyos y finalmente emigra al Cruz Azul, donde va a ganar eh, 50 millones de pesos mensuales en contra de los 5 millones que ganaba la Universidad de Chile. Es un dato que aludimos no porque queramos meternos en la economía de algún jugador, sino para marcar un poco y graficar la diferencia, no, no hay cómo competir, con, por más que la Universidad de Chile tenía la intención de retener a Mora, es imposible competir con un mercado como el mexicano que le ofrece al jugador literalmente 10 veces más de lo que percibía. Eh, no es un año de contrato, son dos o tres lo que eh, poniéndose en el lado del jugador ah, es prácticamente asegurar eh, su futuro. Así es que parte finalmente este goleador. Es impresionante, ¿eh? hace seis meses atrás pensar que este iba a ser el escenario de Mora, creo que nadie lo hubiese vaticinado. Pero... Esto es lo que tiene el fútbol. En el fútbol literalmente nada está escrito, nunca se sabe. Hizo un par de buenos eh, partidos, eh, bastantes goles en un torneo corto, express, pero fue suficiente para mostrar su categoría. Es un muy buen jugador y, y seguramente eh, si mantiene ese rendimiento va a triunfar también en México. Vamos a terminar este bloque deportivo contándole que Rafael Nadal ganó por décima vez y conquistó la arcilla de Roland Garros, algo así como la Copa Mundial del Tenis, en un eh, torneo muy, muy atractivo en la arcilla parisina, y donde Rafael Nadal por décima vez logra conquistar el Roland Garros. Un mérito total para un superclase, para un tremendo jugador, con un tremendo espíritu deportivo. No es fácil hacerlo eh, cuando ya se tiene la edad y la trayectoria que tiene Rafael Nadal. No es lo mismo ganarlo a los 20 años que a la edad que tiene Rafael Nadal, a la altura de su carrera, luego de haber superado una lesión que lo sacó del top 10, que lo dejó prácticamente al borde del retiro y donde todos decían que la historia de Rafael Nadal ya había terminado de escribirse, él viene con ese espíritu de lucha tan característico de, del español a decir todavía mi historia no se termina de escribir, tengo mucho que dar todavía 
y así lo plasmó en la arcilla parisina llevándose su décimo Roland Garro. Torneo muy, muy, muy atractivo, si acaso el más atractivo del circuito. Así que con esa noticia estamos poniendo punto final a lo que ha sido el bloque deportivo en Notivisión. Les esperamos el próximo lunes y vamos a ver eh, qué nos arrojó la semana, cómo le fue a Chile con Alemania y cómo sigue avanzando Chile en la Copa FIFA Confederaciones en Rusia 2017. Soy Ricardo Robles, un gusto estar con ustedes, nos vemos la próxima, buenas noches.